Natagdagan pa ng pitumpu ang kumpirmadong mga kaso ng mas nakakahawang sub-variant ng Omicron. Maliban po dyan, umabot na rin sa 6.8% ang positivity rate ng COVID-19. Pero ayon po sa Okta Research, posibleng ito ay dahil sa mababang testing sa bansa. Si Mark Petalco sa Detalye, Mark. Sa huling whole genome sequencing, nakapagtala ng 43 karagdagang kaso ng BA.5, 20 karagdagang kaso ng BA.2.12.1 at 7 bagong kaso ng BA.4. Dagdag ng DOH, umabot sa 119 ng mga individual ang nagpositibo sa mas nakakahawang Omicron kasama na ang mga nasabing subvariant. Sa bilang 185 ang local cases habang 5 ang returning Filipinos. Sa kabuan, umaabot na sa halos 8,000 ang mga kumpirmadong kaso ng Omicron sa bansa. Bukod dito, isa pang potential Omicron subvariant ang binabantayan ng World Health Organization, ang BA.2.75 na unang nadetect sa India. This subvariant seems to have a few mutations on the receptor binding domain of the spike protein, so obviously that's a key part of the virus that attaches itself to the human receptor, so we have to watch that. It's still too early to know if this subvariant has properties of additional immune evasion. Kahit mas nakakahawa ang Omicron, sinabi ng DOH na hindi naman ito nagdudulot ng mas malalang sintomas ng COVID-19 kumpara sa ibang variant. Ito'y kasunod ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na maaring maikumpara ang Omicron sa isang flu. Ayon sa DOH, ang obserbasyon ng Pangulo ay suportado rin ng datos na 3.09% lang ng mga naitalang kaso ng Omicron sa bansa mula December 2021 hanggang Pebrero ang severe at critical. Wala pa ito sa kalahati na naitalang severe at critical noong kasagsagan ng Delta at Alpha variant. Gitang ang ahensya na katulong ang mataas ng vaccination coverage at pagsunod sa health protocols para manatiling manageable ang severity ng sakit. Sa kabila nito mula sa 4.9% noong nakaraang linggo, tumaas ang positivity rate sa bansa sa 6.8% na lampas sa WHO benchmark na 5% para masabing kontrolado ang pagkalat ng virus. Ayon pa sa DOH, anin pa ng mga rehiyon ang may positivity rate na mas mataas sa 5% kung saan Metro Manila ang nakapagtala ng pinakamataas na positivity rate na 9.3%. Ayon kay Octa Fellow Dr. Guido David, wala namang dapat ikabahala sa pagtaas ng positivity rate hanggat na nanatiling mababa ang healthcare utility. Last year at 8% positivity rate, we were averaging mga 1,000 cases per day. Ngayon kasi 8% positivity rate, we're averaging just mga 500 cases, more than 500 cases per day sa Metro Manila. So it means, uh, you know, uh, ulang ang testing natin. Sa pagkataya ng Okta, posibleng umabot sa 2,400 hanggang 3,000 ang maitalang bagong kaso sa bansa sa susunod na linggo. Mark Fetalco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.